Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 30 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Максима Пелагии. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня также Святая Церковь совершает память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Родные братья, происхождением персы. Отец был язычник, мать – христианка. Были воспитаны в христианском духе и крещены. И как христиане служили высокими чиновниками у царя Аламундара. Тот их послал к царю Елюану отступнику, чтобы вести переговоры и укрепить мир между царством персидским и царством греко-римским. Царь отступник устроил в Халкидоне некое идольское празднество. На нем сам он со своими вельможами приносил жертвы истуканам. Персидские послы не участвовали в этой оргии. Император призвал их и приказал им принять участие в общем торжестве, принести жертвы богам. Но они напомнили ему о своем иностранном подданстве, и что пришли они как посланцы персидского царя с целью установления мира между двумя царствами, а не для чего-либо другого. Сверх того, объявили они себя христианами и сказали, что считают для себя делом недостойным поклоняться мертвым идолам и приносить им жертвы. Царь разгневался и повелел бросить их в темницу. На следующий день он вывел их вновь и стал припираться с ними о вере, но братья прибыли неодолимыми и непоколебимыми. Тогда, обнажив и привязав их к деревьям, мучители стали бить их и строгать железными щетками. Во все время своих истязаний мученики молились Богу с благодарением. «О сладчайший Иисусе!» – взывали они. «Сладки нам эти муки ради любви Твоей!» Явился им ангел Божий, утешил их и забрал у них всякое ощущение боли. Вопреки всем международным обычаям, вероломный царь Юлиан изрек в конечном итоге приговор – все три брата должны быть усечены мечом. Когда казнь совершилась, произошло сильное землетрясение. Земля разверлась и приняла тела святых мучеников, чтобы язычники по приказу царя их не сожгли. Позднее земля отдала тела страдальцев, чтобы христиане нашли их с честью и похоронили. Персидский царь, услышав, как бесчеловечный Юлиан предал смерть его послов, выставил против него войско. И Юлиан, уверенный в своей полной победе, пошел войной на Персидское царство, но был на голову разбит и сам с позором погиб на посмеяние всего мира. В человеческой жизни очень много таких интересных законов, наблюдений, ну, которые действуют, по которым человек живет. Например, очень интересно всегда слушать человека, как он говорит, что он говорит. Ну, потому что есть такой закон, у кого что болит, тот о том и говорит. Особенно когда горячо говорит, особенно когда очень радеет о том, чтобы другие вот это все дело делали, выполняли. Например, если человек шибко ратует за права нетрадиционных меньшинств, а всегда, а всегда понятно, потому что ну, не может душевно и духовно здоровый человек так как-то с маниакальной настойчивостью отстаивать непонятные права, права на, на пропаганду греха ну, тех или иных групп людей. У Иоанна Андреевича Крылова есть замечательное этому определение, что знать рыльца-то в пушку. Вот, например, когда человек много говорит о послушании, ну, говорит-то ведь одно, и, и призывать что надо быть послушными, но всегда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
И, как правило, выходит, чем больше человек о том или ином аспекте говорит, тем более это его насущная больная тема. И тем менее он сам в этом как-то погружен. Интересно, что один человек про послушание говорит, но в каких-то глобальных, серьезных вещах он всегда делает так, как хочется ему. Додавливает свою волю, идет наперекор старшим. Ну, потому что так вот решил. А послушание, оно всегда так по ходу дела, по, по течению. Вот а мне это удобно, это вот по пути, я это сделаю. И буду об этом потом говорить, так ставить на пьедестал. Вот так важно, чтобы человек лучше был, чем казался, много делал и мало выделялся, больше делал, чем говорил. Потому что, конечно, говорить-то мы все умеем правильно. Но Господь смотрит не на слова, а на дела. И но ну, тема послушания, она, на самом деле, очень важная, потому что в жизни очень немного людей, на которых можно положиться. Ну, которым поручишь дело, и можешь спать спокойно. Потому что человек ответственно, добросовестно, дисциплинированно в свое время это сделает. Так, такие люди — это всегда сокровища в любой организации. Это ее стабилизационный фонд. А эти качества, они необходимы любому человеку, потому что и семью не построить без надежности, без верности, и Богу не потрудиться. Потому что Господь ведь Он нам тоже постоянно дает послушание. Здесь, там, а мы все время себе это сбрасываем. Не, я не хочу. Вот это мне интересно, это в хобби мое входит. Я на это обращу внимание. А это как-то лишнее время, лишние силы, да ну пусть кто-нибудь другой. На днях ездил освещать квартиру. Ну и говорю алтарнику, церковному служителю, собери все, что нужно для освещения. Там определенные книги, предметы священные. Приезжаю на квартиру, достаю то, почему нужно совершать богослужение. Смотрю, что там другая книга лежит. Но вместо требника, в котором чина последования треб, лежит часослов. Ну, совершенно другими молитвами, службами. Я понимаю, что человек, который очень быстро хотел все сделать и заниматься своими делами, ну, как так взял по виду похожие книги, засунул, хотя на ощупь они по толщине разные. Но Слава Богу, что это вот церковные книги, они как-то все равно взаимодополняемы, что в числе нашлись молитвы, необходимые для освещения дома. И очень пришлось бороться за кротость внутри сердца во время совершения молитвы. Ну, потому что человек подвел. Но это ладно, когда есть выход. А в другой раз, например, другому сотруднику поручили вовремя привести людям, которые стоят на палящем солнце, тент и кулер с холодной водой. И человек и сам этого не сделал, и других к этому не организовал. Подвел людей. И вот такие эпизоды, они показывает, насколько ценно вот этот добродетель, чуткости внимания, слышание того, что тебе говорят. Но потому что как слышать Бога, если мы не научимся слушать старших? Ведь это заповедь. Почему Господь заповедь «Чти отца и мать» поставил выше чем не убей, не прелюбодействуй, 
не лжесвидетельствуй. Ну, потому что десять заповедей не выстроены в определенной иерархии. И в первые четыре они относятся в отнош... к человеку с Богом, их отношениям. Потом вот эта пятая заповедь. А потому что если человек не научится чтить, слушаться, уважать отца и мать, это обязательно в дальнейшем вылится в его вражду против Бога. Потому что, как святитель Иоанн Златоуст в свое время сказал, родители — это домашние боги. Человек учится любить или ненавидеть Бога через послушание или сопротивление своим родителям. Это очень серьезно. И вот хочется так молитвенно пожелать, чтобы святые мученики, память которых мы совершаем, которые до смерти были послушны Христу, послушны своему императору, можно было предположить, что их послание закончится таким образом. Нет, они пошли в это языческое пекло и умерли от рук палачей. Дай Бог, чтобы и мы с вами понимали ценность послушания, любили его и целенаправленно, дисциплинированно и добросовестно воспитывали его в семье. Спасибо всем Господи.